gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg. Die Fabrikfestspiele in der Energiefabrik in Knappenrode. Erleben Sie Handwerk aus der Region, lassen Sie sich kulinarisch verführen, erfahren Sie Wissenswertes bei exklusiven Sonderführungen. Dazu gibt es ein buntes Programm auf der Bühne und Angebote für Kinder. An diesem Sonntag ab 10 Uhr in der Energiefabrik Knappenrode. Was machst du eigentlich diesen Sommer? Wie wär's mit Kultur im Freien beim Sommer im Atrium? Mit Konzerten, Kabarett, Comedy und Gastronomie im Innenhof der Lausitzhalle Hoyerswerda. Großartige Acts vom 8. Juni bis 9. Juli. Weitere Infos und Tickets ab sofort auf www.lausitzhalle.de. Die Lausitzwelle Regionalzeit vom Montag. Neues und Interessantes aus dem Lausitzer Seenland. Hallo und herzlich willkommen zur Lausitzwelle Regionalzeit. Zum Start in die neue Woche haben wir heute wieder die neuesten Nachrichten aus dem Lausitzer Seenland im Gepäck. Neue Erfindungen und Ideen wurden vergangene Woche in Cottbus vorgestellt. Eine strenge Jury beäugte alle Präsentationen haargenau und bestimmt am Ende die besten. Mein Kollege Georg Lehmann hat jetzt aber die genauen Details für Sie. Am 30. Mai fand in Cottbus im Haus der Wirtschaftsinitiative Lausitz die LEX 2023 statt. Bei dem Existenzgründerwettbewerb können sich junge, aufstrebende Unternehmen einer Jury präsentieren, um für ihr Vorhaben eine Förderung zu erhalten. Dabei sind kreative Ideen und Ansätze gefragt. Auch wenn dieses Event einen Wettbewerbscharakter verfolgt, sei es jedoch ein besonderes Anliegen, alle Gründer sichtbar zu machen, wie Geschäftsführer Tim Bernd erklärt. Für uns war in diesem Jahr besonders wichtig, dass wir die Sichtbarkeit erhöhen. Und zwar insbesondere die Sichtbarkeit der Gründungsteams. Für uns war es ganz wichtig, dass jeder, der den Mut hat, hier seine Ideen, seine Unternehmung zu präsentieren, auch gesehen wird. Und egal, ob er bei einem Pitch weiter vorne war oder vielleicht ein bisschen weiter hinten war, meinen wir, dass, es, dass jede Gründung es wert ist, sichtbar gemacht zu werden. Denn die Ideen sind großartig. Teilweise haben wir heute sogar einzigartige Ideen gehört. In dieser Pitchrunde am Dienstag konnten sich vier Gründerteams präsentieren. Jedes Team hatte dabei sieben Minuten Zeit, um die Jury von der eigenen Idee zu überzeugen. Dabei waren die Ideen alles andere als herkömmlich. Ob das Angebot einer Motorradbestattung, ein weltweit einzigartiges Aquariumcafé oder ein digitales Bürgeramt. Alle Vorstellungen stießen bei der Jury auf großes Interesse. Jedoch konnte sich zuletzt das Team Hanfaser Lausitz durchsetzen und die Jury mit ihrer Idee überzeugen. Vordergründig geht es bei dem jungen Unternehmen um die Nutzung von Hanf als Bau- und Dämmmaterial in verschiedenen Ebenen. Das Siegerteam war zu Recht sehr stolz auf ihre Leistung. Alle Ideen waren toll, alle Gründerteams sind toll ähm, und jeder hätte es verdient gehabt, aber es ist natürlich erfüllt und dann noch umso mehr mit Stolz, wenn man sich dann gegen andere tolle Teams durchgesetzt hat. Macht es einfach, es <lacht> macht Spaß. Ähm, es kostet ein klein bisschen Überwindung natürlich, vor in der Jury zu sprechen, vor dem Publikum zu sprechen, sich da vorzustellen. Aber wenn man eine Idee hat und überzeugt von der Idee ist, äh, dann ist das eine tolle Sache. Und das war noch nicht das Ende. Wie Tim Bernd weiter berichtet, wird es in der kommenden Zeit noch weitere Pitchrunden geben. Am 13.06. im Doc 3, das ist auch kein Zufall, weil die Wir, die Lausitz immer grenzübergreifend denkt, sowohl den brandenburgischen Teil als auch den sächsischen Teil. Und da ist das Doc 3 wie gemacht dafür, denn es liegt nun genau auf der Grenze. Ob es noch einen dritten Pitch geben wird, das wissen wir noch nicht. Das hängt von der Bewerbungslage ab. Was wir dann aber wieder wissen, auf jeden Fall gibt es das große Finale am 13. September hier wieder in Cottbus im Startblock B2. Zusammen mit unserem Kooperationspartner der Startup Lausitz wird es hier nicht nur den, das Lex-Finale geben, sondern einen richtig tollen Gründungstag. Gründerunternehmen, die auch teilnehmen möchten, haben also noch die Möglichkeit dazu. Bis zum 19. Juni können noch Bewerbungen eingereicht werden. Das Trinkwasser in und um Hoyerswerda schmeckt seit diesem Jahr nicht nur etwas anders, nein, es sieht auch anders aus. Das erklären die Versorgungsbetriebe Hoyerswerda aufgrund vermehrter Nachfrage zum Trinkwasser. Der Grund dafür ist, dass es für viele weitere Haushalte nicht mehr aus dem Wasserwerk Schwarze Pumpe kommt, sondern aus dem Wasserwerk Zeisig. Hier erfolgt die Aufbereitung ohne Chlorzugabe. Dadurch enthält das Wasser eine natürliche Färbung und sieht nicht mehr so weiß aus. 
Bei der Sachsenmeisterschaft im Kreuzheben am Wochenende in Bautzen konnte der mittlerweile 71-jährige Fall Kempel seinen Vorjahressieg in der Klasse bis 93 Kilo Körpergewicht der Männer über 70 Jahre wiederholen. Mit einem Gewicht von 120 Kilogramm blieb er etwas hinter der Leistung aus dem Jahr 2022 zurück. Das war aber der Tatsache geschuldet, dass er diese Veranstaltung als Aufbauwettbewerb nutzte, so der Verein Kraft und Figur Hoyerswerda. Für Falk gab es an diesem Tag in seiner Alters- und Gewichtsklasse zwar keinen direkten Gegner, dennoch habe er die Goldmedaille mehr als verdient. Am Mittwochabend wurde die Feuerwehr in die johannes r becher straße in Senftenberg gerufen. Dort war aus bislang unbekannter Ursache ein Haufen Unrat in Brand geraten. Durch die Flammen wurde eine nebenstehende Garagenfassade beschädigt. Durch das frühe Eingreifen der Kameraden und Kameradinnen konnten die Flammen schnell gelöscht werden. Die Schadenshöhe ist hier noch nicht bekannt. Die vom Sächsischen Landtag beschlossene Änderung des Kita-Gesetzes enthält keine Dynamisierung des Landeszuschusses und stellt damit eine herbe Enttäuschung für die Städte und Gemeinden dar, so Bert Wensche, Präsident des Sächsischen Städte- und Gemeindetages in Vertretung von 416 Städten und Gemeinden in Sachsen. Eltern und Kommunen müssen demnach weitere Kostensteigerungen allein schultern. So wird sich der Streit um weitere Erhöhungen des Landeszuschusses in den kommenden Jahren fortsetzen. Zwar begrüße Wensche die beschlossene Erhöhung des Landeszuschusses um 200 Euro rückwirkend zum 1. Januar 2023. Die aktuelle Inflation, vor allem aber der jüngste Tarifabschluss, blieben dabei unberücksichtigt. Die jungen Handballer des LHVB und D-Jugend aus Hoyerswerda standen vor wenigen Tagen internationalen Gegnern gegenüber. Beim Sonderjus Cup in Dänemark waren auch Teams aus Schweden und den Niederlanden dabei. Bei den Platzierungsspielen musste sich die D-Jugend in einem temporeichen Spiel mit 21 zu 17 geschlagen geben. Am Ende erreichten sie aber mit einem beeindruckenden Sieg gegen Wittingen-Stöcken den sechsten Platz in der Endabrechnung. Die B-Jugend konnte auch aufgrund von einigen Verletzungen nicht mehr siegen. Am Ende sprang aber trotzdem ein guter achter Platz heraus. Und das, obwohl in Dänemark anders gepfiffen wird. Mehr Körpereinsatz und viel weniger Freiwürfe. Am Ende war es für alle 35 Handballer aus Hoyerswerda ein anstrengendes, aber erlebnisreiches Wochenende, berichtet der LHV-Nachwuchskoordinator Conny Böhme. Gerade die Spiele gegen internationale Gegner können nicht viele Sportler erleben. Der ehemalige Baubürgermeister der Stadt Hoyerswerda, Walter Hamacher, ist tot. Wie erst jetzt bekannt wurde, verstarb er bereits am 12. Mai. Der gebürtige Rheinländer arbeitete seit 1991 in der Stadtplanung von Hoyerswerda und war von 1996 bis 2001 für das Baugeschehen in der Zusestadt verantwortlich. Wie Oberbürgermeister Ruban C. während der jüngsten Stadtratssitzung betonte, war Hamacher ein Visionär für die Entwicklung von Hoyerswerda. Wenn auch die sogenannte Grachtenstadt nur eine Idee bleiben wird, so der OB, nehmen doch Pläne Hamachers am Scheibesee mittlerweile Gestalt an. Untrennbar verbunden mit seinem Wirken sind der Bau des Lausitzbades und der erste Hoyerswerda Kreisverkehr am Lausitzcenter. Walter Hamacher wurde 83 Jahre alt. Ab dem 3. Juni enden die Fahrten der Züge aus Cottbus, Hoyerswerda und Elsterwerda in Dresden-Neustadt. Grund für diese Einschränkungen ist die komplexe und aufwendige Sanierung der Brücke, die im Vorfeld des Hauptbahnhofs die einzelnen Bahnstrecken trennt oder vereint. Somit können unter anderem die Linie RE18 aus Cottbus und RE15 aus Hoyerswerda nach Dresden nur bis Dresden-Neustadt fahren. Die RB31 kann aus Elsterwerda kommen nur bis Dresden-Friedrichstadt und dann weiter zum Bahnhof Dresden-Neustadt fahren, so der VVO. Der Schienenersatzverkehr soll über die umliegenden S-Bahnen und Straßenbahnen laufen. Der kommunale Klimaschutz wird in diesem Jahr in Cottbus und Spreeneiße mit rund 21 Millionen Euro gefördert. Das Brandenburg-Paket verringert somit die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und unterstützt die Kommunen im Hinblick auf die gestiegenen Energiekosten. Aus diesem Paket erhalten die Kommunen 70 Prozent, der Landkreis sowie die kreisfreien Städte noch einmal 30 Prozent an Geldern. Der Landtag und die Landesregierung reagieren damit auf die Herausforderungen, die sich aus dem Anstieg der Energiekosten und der Sorge um die Versorgungssicherheit gerade für die Kommunen ergeben haben. Jede Gemeinde kann sofort loslegen, denn die Gelder sollen bereits in den kommenden Wochen direkt an die Gemeinden ausgezahlt werden, so Isabel Hickel, Abgeordnete der Landtagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen. Das stärke nicht zuletzt die finanzielle Eigenverantwortung der Kommunen, die auf dieser Grundlage selbst entscheiden können, welche Maßnahmen sie gerade am dringendsten benötigen, erklärt sie weiter. 
Nach der pünktlichen Abgabe der Lizenzunterlagen für die Saison 2023-2024 steht fest, dass es eine Kostensteigerung für die Lausitzer Füchse gibt. Dies ist auf die Folge der Pandemie zurückzuweisen. Da das Team die Mehrkosten nicht tragen kann, sind die Lausitzer Füchse nun stark von Sponsoren und Fans abhängig. Aus diesen Gründen hofft der Geschäftsführer Dirk Rohrbach auf Unterstützung durch die Politik. Bei einem Prüfungsverfahren wird sich jetzt herausstellen, ob die Lausitzer Füchse wirtschaftlich in der Lage sind, an der nächsten Spielzeit teilzunehmen. Zu einem Workshop zum Thema Suchtprävention trafen sich kürzlich die Schüler der achten Klassen der Oberschule am Wellenteich in Lauchhammer. In verschiedenen Workshops wurden die Jugendlichen über Drogen und ihre Wirkung aufgeklärt. Ziel war es dabei, Wissen und Handlungsmöglichkeiten zu vermitteln und das Selbstbewusstsein zu stärken. Anhand von verschiedenen Mitmachangeboten soll zu einem offensiveren Umgang mit Suchtmittelproblematiken beigetragen werden. Initiiert wurde das Projekt von der Polizeiwache Lauchhammer gemeinsam mit dem kommunalen Netzwerk Prävention der Städte Ruland, Ortrand, Schwarzheide und Lauchhammer. Am Projekt beteiligt waren neben der Oberschule in Lauchhammer auch die Oberschulen in Ruland und Ortrand, sowie das Emil-Fischer-Gymnasium in Schwarzheide. Der Energieversorger Sachsen Energie bringt in ganz Ostsachsen die Hochspannungsmasten wieder auf Vordermann. Insgesamt 149 verteilt auf sieben Trassen werden bis in den Oktober von Spezialfirmen gegen Korrosion, Wind und Wetter aufbereitet. Während der Arbeitseinsätze, die auch von der Witterung abhängen, werden die Leitungen planmäßig abgeschaltet. Die Stromversorgung der Bevölkerung wird währenddessen nicht beeinträchtigt. Die meisten der 70 bis 80 Meter hohen stählernen Freileitungsmasten erhalten nach der aufwendigen Reinigung, die mit Stahlbürsten und per Hand durchgeführt werden, eine neue Dreifachbeschichtung. Am 25. Mai fand die 14. Kita-Olympiade auf dem Gelände des SSV in der Treppkauer Straße in Spremberg statt. In diesem Jahr nahmen 166 Vorschulkinder aus 15 Einrichtungen daran teil. Die Steppkes wetteiferten dabei um schnelle Zeiten und gute Ergebnisse in den Disziplinen, Ballzielwurf, Hüpfen und Stehen auf einem Bein, Krebsgang oder auch Weitsprung aus dem Stand. Sieger der Olympiade wurde die Kita Kinderspielgarten vom Krankenhaus. Den zweiten Platz belegten die Mädchen und Jungen der Kita Hummelnest aus dem Ortsteil Sellissen und der dritte Platz ging an den evangelischen Musikkindergarten. Hintergrund der jährlichen Veranstaltung ist das Aktionsprogramm Immer in Bewegung mit Fritzi des Landessportbundes Brandenburg. Ziel ist es bei den Kindern Spaß und Freude an der Bewegung und der regelmäßigen sportlichen Betätigung zu entwickeln. Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem 55-jährigen Ronny Beißler ist beendet. Der seit Mittwoch, dem 24. Mai vermisste, ist wieder da. Beamte der Polizei konnten ihn in Radeberg finden. Sie trafen den Mann unversehrt und wohl auf an und beendeten damit die Öffentlichkeitsfahndung. Entdecken Sie Rosa Xan, wenn auch Sie zu den Menschen gehören, die unter Gelenkbeschwerden leiden und jede Bewegung schwerfällt, dann probieren Sie Rosa Xan. In Rosa Xan sind wichtige Nährstoffe für gesunde Knochen, Knorpel und Bindegewebe kombiniert. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Am vergangenen Wochenende feierte Frank Prof sein großes Jubiläum. Auf über 30 Jahre Musikgeschichte kann der Hoyerswerda Künstler zurückblicken. Bevor er sein großes Event am Samstag feierte, hat sich meine Kollegin Janine Bauer mit ihm getroffen. Zuschauer, schön, dass Sie mit dabei sind auf einer kleinen musikalischen Reise durch Hoyerswerda. Ich treffe heute einen Künstler, der seit über 30 Jahren Musik macht, 30-jähriges Jubiläum feiert, Wahnsinn, das muss gefeiert werden und das wird es. Frank Proft und Ben treten in der Energiefabrik in Knappenroda am 3. Juni auf. Wir haben das Glück, ihn heute schon zu treffen, ihn ein bisschen auszufragen über ihn und seine Musik mit der Band und einfach mal 30 Jahre Revue passieren lassen. Auf geht's! Hey Frank, Hallo. Sandra, hi, Hallo. schön, dass ihr Zeit habt für uns. Frank, wie blickst du auf die 30 Jahre Frank Prof zurück? Also 30 Jahre Frank Prof ist 30 Jahre on Tour. Also rund, 
ich sage mal, rund 2500 Auftritte, genau, in den 30 Jahren. Hat man da irgendwie ein krasses Erlebnis oder krasse Sachen, die in so im Kopf bleiben? Nee, das gibt, gibt so Höhepunkte halt. Also halt das erste Konzert, also am 15. Januar 1993 fand ja das erste Konzert statt. Und zwar hier im Blickreven, hier in Hoyerswerda. Wie war das damals? Bist du hier alleine aufgetreten? Hattest du schon eine Band? Wie, also wie kam das alles? <lacht> nee, nee, war schon. Also wir haben ja geprobt im äh, Jugend, äh, Jugendclub aus Ossi. Genau, da wo auch... Äh, zuvor dann die Brigade Feuerstein geprobt hat und äh, in dem Proberaum haben wir dann auch geprobt. Dann äh, habe hab ich halt gesucht, wo kann man das erste Konzert machen, 1993. Ich glaube, da waren 100 Leute da gewesen. Jetzt gibt es ja ähm, passend zu dem ganzen Jubiläum noch ein neues Album. Mit Texten wie zum Beispiel Frieden, wo bist du, finden sich äh, in den Texten generell immer 30 Jahre Geschichte, deine Geschichte wieder? Ja, hat mit der Bandgeschichte eigentlich nichts zu tun. Also die Texte sind äh, eigentlich immer äh, aus dem Leben oder aus der äh, derzeitigen äh, Situation. Ich will nicht mehr alleine sein, will so gerne bei dir sein. Wie bist du hier in das Ganze reingerutscht, Sandra? Eigentlich äh, als Fan. Dann irgendwann habe ich ihn gefragt, ob ich nicht mal auf der Bühne einen Song spielen kann. Und dann haben wir das zusammen gemacht. Er hat Gitarre gespielt, weil ich es nicht so gut konnte. Und äh, ich habe gesungen und, äh, ja, und dann hat sich das so entwickelt. Jetzt habt ihr 30 Jahre, 30-jähriges Jubiläum am 3.6. in der Energiefabrik in Knappenrode. Ja, was erwartet die Zuschauer, uns Zuschauer? Naja, am 3.6. ist ja so, dass äh, ja, ist ja erstmal eine andere Produktion, also von der Bühne her und dann äh, Licht, Nebel und dann ist man schon aufgeregt, ob äh, das eben alles klappt. Äh, dann Pyrotechnik und Flammen und schwarzer Nebel und, <lacht> und so weiter. Und das äh, macht den Unterschied äh, zu den anderen Konzerten halt. Bei uns, Lausitzwelle, kann man übrigens noch Tickets gewinnen. Zweimal zwei Freikarten verlosen wir. Und dein neues Album. Ja, wir stellen zwei neue Alben zur Verfügung. Also Frank Proft 23 für die Verlosung bei, bei der Lausitzwelle. Ich fliege los für mich allein. So soll es sein. Wir bedanken uns bei allen Fans. Äh, die über 30 Jahre die Treue gehalten haben und die auch immer wiederkommen und freuen uns auf den 3. Juni in der Energiefabrik auf alte und neue bekannte Fans. Genau. Wir freuen uns auch, wir werden mit dabei sein. Vielen Dank für eure Zeit. War schön. Ja, wir bedanken Dann uns. Dann sehen auch. wir uns am 3.6. Genau. Hallo und willkommen, liebe Zuschauer. Wir sitzen hier im wunderschönen Atrium der Lausitzhalle. Das hat natürlich einen ganz besonderen Grund, denn es geht um den Sommer im Atrium. Eine klasse Veranstaltung, die es auch, Veranstaltungsreihe, die es auch in diesem Jahr hier wieder geben wird. Und da wollen wir vom Chef der Lausitzhalle von Dirk Rolker dann mal in Erfahrung bringen, was sie da erwartet. Eine ganze Menge, so viel steht ja schon auf dem Zettel, ist auf alle Fälle vorbereitet. Ja, also äh, die Erfahrung der letzten zwei Jahre, in denen wir sozusagen unser Sommeratrium gespielt haben, haben gezeigt, dass sowohl die Daten, die wir immer gewählt haben, also von den Zeiträumen her, das hat sich als eine gute Idee erwiesen, Donnerstage und Sonntage zu nehmen oder als Ausrutscher auch mal einen Freitag und so setzt sich unser Programm im Grunde genommen zusammen und von den Inhalten her hat man gemerkt, dass, ich sag mal, die Gastronomie, das sich wohlfühlen, das mal abschalten und lachen eigentlich, das ist, was unseren Bürgern oder unseren Gästen hier sehr gefällt. Wann geht's los? Also wir starten am äh, 8. Juni mit äh, Erik Lehmann. Und da das Programm heißt Herr Lehmann, Best of Alles. Das ist also eine klassische äh, Kabarettnummer und da äh, freuen wir uns auf den Opener am 11.6. Also freue ich mich persönlich sehr darüber. Ähm, Nils Heinrich, äh, das ist also Comedy pur, er bringt seine Gitarre mit und äh, erklärt als junger Gebrauchter äh, uns wahrscheinlich äh, Älteren und Jüngeren, äh, wie die Welt funktioniert. Also es ist ein Programm, äh, auf das ich mich unwahrscheinlich freue. Äh, Nils Heinrich war auch im letzten Jahr schon mal in Form einer Lesung hier bei uns in der Stadt und er freut sich natürlich auch, äh, bei uns zu sein. So. 
dann äh, am 15.06. Yes oder Nie, das ist ein Improvisationstheater, total spannend. Das heißt, die Leute arbeiten interaktiv auch mit den Gästen. Also da kann man sich dann auf ein paar Slapsticks äh, im Rahmen dieses Comedy-Programms unwahrscheinlich äh, freuen. Äh, Manga, großartig, das ist äh, Violine, Fagott und äh, der, sozusagen unser klassischer Beitrag, der am 22.06. hier bei uns gespielt wird. Äh, worauf wir uns auch freuen, die Band immerhin, äh, nämlich ein Hoyerswerda-Urgestein oder mhm. Rock aus Hoyerswerda, so kann man es im wahrsten Sinne des Wortes äh, bezeichnen. Wir haben ja dieses Jahr auch so ein Jubiläumsjahr, 600 Jahre Stadtrecht, äh, 25. Todestag von Gundermann und Brigitte Reimann auch, äh, sozusagen ein, ein, ein Ehrenjubiläum. Und äh, ich, das ist, wird sich auch bei uns im Stadtfest widerspiegeln. Und genauso war es uns jetzt wichtig, auch zu sagen, in Ordnung, die Akteure, die zu unserer Stadt gehören, die sollen auch ein Stückchen Plattform bei uns in der Lausitzhalle bekommen. Deswegen eben auch die Band immerhin hier bei uns, auch ganz bewusst mit einem sehr, sehr begrenzten Eintrittspreis, damit wir auch unbedingt äh, Jugendliche hier bei uns mit ansprechen können und zu sagen, hey, das ist eure Stadt, das ist äh, auch eure Musik und natürlich auch, der normale Gästerahmen wird hoffentlich begeistert sein. Was ich interessant finde, am 29.06. bei uns Wetz bei äh, HY, das ist äh, ja unser bekanntes Thema. Und dazu gibt es ja einen wundervollen Podcast, äh, der hier durch die Stadt äh, sozusagen den Bürgern ja gegeben wird. Und wir machen mal den Umkehrschluss. Das heißt also, die Protagonisten dieses, äh, dieses Podcastes, was äh, die Bürger äh, seit Wochen ja in Einzelsendungen äh, wahrnehmen können, sind bei uns hier vor Ort. So, und das heißt also, äh, das ist, denke ich, auch eine ganz, ganz interessante Runde äh, an diesem Abend. Ist auch Eintritt frei. Also da hat man wirklich dann einfach mal Zeit, andersrum ins Gespräch zu kommen, das Ganze mit wundervollen Cocktails zu genießen und sich kulinarisch verwöhnen zu lassen. Rock, Pop, Big Band Style, das äh, ist äh, unser Thema am 6.7. und am 9.7. zum Abschluss sozusagen unseres äh, Sommer im Atrium ist dann Christian Hase bei uns wieder hier solo zu Gast, sozusagen als Vorspiel im wahrsten Sinne, wenn er dann als Frontmann äh, im September wiederkehrt mit der Seilschaft. Mhm. Und es gibt ja nicht nur für die Gäste Kultur zu erleben, sondern es ist ja eine 2K-Veranstaltung, Kultur und Kulinarisches. Okay, das kannte ich noch nicht. 2K, gut, das merke ich mir, äh, klingt gut. Das heißt also, unsere Cocktailkarte ist gut gefüllt. Wir haben auch unseren Sommer im Atrium Special Cocktail äh, wieder im Angebot. Und sicherlich äh, rechts und links davon natürlich die 1, 2, 3 äh, guten Kleinigkeiten, die man essen kann, von der Pizza angefangen über etwas Gebratenes. Das haben die Leute sehr wohlwollend aufgenommen und natürlich den Rahmen hier bei uns drumherum. Und da freuen wir uns sehr drauf. Wie komme ich dann an Karten ran? Ja, eigentlich ganz normal, wie zu jeder anderen Veranstaltung auch. Das heißt, Sie haben mehrere Möglichkeiten, zum einen zu buchen, wenn man es ganz bequem von der Couch aus machen möchte, über die Homepage, über www.lausitzhalle.de. Dort sind die einzelnen Veranstaltungen aufgeführt. Kann man also im Online-Ticket ganz normal buchen. Dann selbstverständlich bei uns im Rahmen der Kassenöffnungszeiten an den Kassen an den Abendkassen selbstverständlich auch noch, sofern äh, Karten dort erhältlich sind. Man muss dazu sagen, die eine oder die andere Veranstaltung äh, ist eben äh, auch schon gut anverkauft. Wunderbar. Also eine Karte vorbestellen ist sicher nicht die schlechteste Idee. Dann hat man seinen Platz sicher. Da haben wir alles gesagt zum Sommer im Atrium 2023. Ich wünsche viele zufriedene Gäste und tolle Veranstaltungen auch in diesem Jahr. Ja, und ich möchte mich ganz herzlich bedanken, auch für Ihre Unterstützung. Und äh, ich würde Sie einladen, auch mal vorbeizuschauen. Ja. Ne? Vielen Dank. Ich danke Ihnen, Herr Rolker. Ich danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Zuschauen. Und ich wünsche natürlich auch Ihnen tolle Veranstaltungen, tolle Abende hier beim Sommer im Atrium in der Lausitzhalle Neujahrswerda 2023. Liebe Zuschauer, das war die Regionalzeit am Montag. Morgen sind wir dann rund um Bautzen unterwegs. Seien Sie ab 18.30 Uhr also wieder mit dabei. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Immer gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg.